talentos do meu Brasil, eu voltei e a gente hoje tá aqui pra falar de testes de elenco. Quais são os segredos dos bastidores e algumas dicas desses testes. Vamos lá? Roda a vinheta! Vai! Então, gente, esse é um assunto que todos os nossos talentos pedem. Meu Deus, eu fui chamado pra um teste agora. Mantenha a calma. Não é um bicho de sete cabeças, tá? É tranquilo. Mas você precisa fazer algumas coisinhas para isso. Então vamos lá. Primeira coisa são coisas técnicas que as agências nos falam, os produtores de elenco nos falam. Então siga isso. Por exemplo, não vá com uma maquiagem muito forte, muito pesada. Não precisa marcar um cabelo e maquiador tipo pra você ir numa formatura, não é nada disso. Eles querem saber quem você é então vai com uma maquiagem tranquilinha, plena e o cabelo também, não precisa fazer um penteado e nem ir com um vestido de bolo. Venha como eu, que não tenho maquiagem hoje <risos> talvez um pouquinho um pouquinho. E também outra coisa, não vá com estampas muito estrobofóbicas e não vá com listras e xadrezes também, não precisa. Outra coisa, brincos muito grandes. Na verdade, vá sem acessório. Eles querem ver você assim, como nascestes. Então é isso. Vai assim, básico. Tá tudo bem. Tá, você recebeu o texto. E agora? O que que eu faço com esse texto? Primeira coisa, leia o texto, entenda o texto e não entre em pânico. Pra decorar o texto, coisas que eu faço, por exemplo. Sempre faço. Minha mãe que me ensinou e eu fazia na prova de português e dava certo. Escrevam o texto. Vocês já imprimiram Hum, não tô conseguindo, não estou conseguindo Eu colo no meu banheiro, ainda não consigo Pego, não, pera Eu escrevo todo o texto de novo E escrevo mais uma vez E escrevo mais uma vez Quando vejo o texto está em minha cabeça Acabou, você tá com o texto no teu cabelo você Faz isso Gente, decorou o texto? Ok Eu já falei aqui que eu fui pra testes, né Cris? Muitas vezes, muitas vezes muitas Todo vez, dia praticamente Muitas <risos> vezes eu não obtive muito sucesso Talvez, nem... sabe por quê? Ninguém deu essa essas dicas aqui, ó, tete a tete. É isso. Se eu soubesse, se tivesse um Dayana show pra me falar, quem sabe hoje eu seria quem? É... Quem que eu seria hoje? Eu mesma. Eu seria famosíssima depois do quê? Malhação, novela das seis, é... novela das nove e horário nobre, né? Eu seria... É... <risos> Com certeza Scarlett Johansson. <risos> Ou não. Gente, no meu teste, fui chamada, falei, meu... Deus do céu! Primeira vez que eu fui pra São Paulo. Morava em Guarapuava, 200 mil habitantes, ia pra São Paulo. São Paulo pra mim era uma coisa que só existia na TV. Não existia como um, um ambiente, não. Eu, nossa, mas será que dá pra chegar em São Paulo? Ok, fui pra São Paulo de carro, 12 horas de viagem, maravilhosa. E fui decorando esse meu texto e morrendo de medo. Pensava, meu Deus, como é que eles vão gostar de mim? Eu tenho sotaque. Cheguei lá, tudo muito sério. Falei, nossa, e eu era muito tímida ainda sou, como podem ver. Falei, tudo bom, tudo isso, é. tinha uma filhinha. Não falaram se era, do, do que que era o teste, mas é, eu tinha que apresentar o texto lá, na Globo. Pensei, eu vou ser natural, eu vou ser blasé, eu vou ser pálida, branca, assim, nada, eu vou ser nada. Eu vou ser um, um pingo. E na verdade não funcionou, por quê? Dei o texto, achei que tinha arrasado, e ela falou, você acha, você não acha que você tem que ser um pouco mais intensa <risos> na sua interpretação? E eu falei, o que que é? Como assim? Eu, eu sou intensa e eu, eu fiquei mais assim na minha. Então, gente, é difícil. Não fiquem nem pouco, nem muito. Fiquem num estado mais neutro da sua interpretação. Gente, não tentem ser o que vocês não são. Vocês têm que chegar lá, ser simpáticos. Se vocês entrarem, vocês, não, eu vou me concentrar no personagem e eu vou ficar numa imersão. Você chega lá e você não dá oi pra ninguém, você fica ali no teu mundo. Não façam isso. É um teste. Você, sejam vocês, deem oi, peçam dicas se vocês quiserem. É uma coisa séria, não vão chegar também dando abraço em ninguém, puxando o saco. Mas sejam tranquilos, entendeu? Aquilo ali vai passar. Se der certo, beleza. Se não der certo, fazer o quê? Tem vários ainda pra vocês fazerem. E é isso. Fiquem tranquilos. Ah! E se errarem o texto na hora do teste Gente, às vezes eles não sabem nem assim Se você errou a palavra Se você souber o texto inteiro E o que ele quer dizer E toda a mensagem, toda a verdade de vocês Vai ser passada Então se vocês trocarem uma palavra Não parem, não parem, só continuem E eles vão entender se você é bom ator Não é, não vão falar assim Pera, não, nossa Errou ali a palavra violão 
por violino. Não vão falar isso porque você deu o teu recado, então tá tudo certo. Não entra em pânico por causa disso, tá? Outra coisa, não tenham medo. Eu sei que é difícil porque você está sendo avaliado. Você tá ali na frente da, dos, das pessoas e eles vão falar se você é bom ou não. Tá certo isso? Quer dizer que você... Se você não passar, você não é bom? Não. Então não tenham medo e mantenham a calma. Autocontrole é uma coisa que, né, pra vida e não só para testes. Então nesse momento, equilíbrio, concentração. Você sabe o texto e quanto mais você pensar, eu vou esquecer o texto. Eu vou esquecer. Eu esqueci o texto. Não fique pensando. Você sabe, tenha segurança. É difícil? É difícil. Mas eles vão entender o que você tá passando ali. Então, ó, sem medo, pelo amor de Deus, sem medo. Ah! Uma coisa, uma coisa muito importante. Eu tenho mania de fazer isso. Cris, se eu fizer isso aqui, você tem que falar. Daiana, dá uma segurada. Não vomite o texto. Palavra feia, né? Tem gente que chega... <risos> e acabou o texto e ninguém ouviu nada porque você estava nervoso. Isso acontece. Então fale corretamente as palavras. Tem muitas pausas também, mas do jeito mais natural possível. Tá tudo certo. Ah, se for em pé, não fique dando passinhos de elefante. Tudo, ó. Olha, professores sempre falam isso. Fique parado. Ou se tiver uma marcação na cena, faça a marcação. Mas não mostre que você está muito nervoso. Isso aí vai dar uma. Vai dar uma cagadinha aí, não tô... Mas vai, não vai, não vai ajudar você. Tá? <risos> Gente, escutem. Se o produtor de elenco falar assim, só um pouquinho, ó, oh, para de seguradinha aí, segura e tá tudo certo. E ele vai falar assim: você pode falar esse texto de tal jeito? E ele vai pedir pra você ser mais caricato Ou mais introspectivo Depende, ele vai pedir De acordo com o perfil do personagem Faça isso Então, quando você estiver decorando o texto E formando esse personagem dentro de você Você não fica engessado a só um jeito de falar esse texto Porque eles podem pedir várias coisas pra você Faça de várias formas Sem segredo, sem muita complexidade E se eles pedirem, aceitem Eles são os caras que sabem do que estão falando Então, tipo... Escuta aí, né? E faz e se solta. Gente, então é isso. Eu espero que eu tenha falado um pouquinho sobre testes e as dúvidas é, tenham ficado um pouquinho menores sobre isso. E espero que vocês consigam vários testes na vida artística de vocês. Ok? <risos> Acho bom uma coisa, senão o Cris acaba me tirando do Diana Show e ele vai apresentar no meu lugar. Se inscreva no canal, dá um joinha e aperta o sininho lá que é pra notificações, por favor. Que eu sei que vocês querem me encontrar. Ah, eu quero encontrar vocês. A gente se vê na próxima quarta. Beijo! Tchau!